Pacific Rim Uprising no debería ni de llamarse Pacific Rim, ni mucho menos una secuela. Esto es una secuela barata de lo que fue la grandiosa primer película, o como muchos le dicen, un fanfic. Como en el anterior video todos metieron a la sopa esta película y en la votación quisieron ver sangre, pues vamos a darle sangre. ¿Y qué tan mala fue esta película que públicamente Guillermo del Toro afirmó que no la miró y que verla sería como ver una cinta casera en casa con tu mujer? Así o más sutil para decir que esto fue una porquería. Y que además el director era un gran fanático de Guillermo del Toro, por lo que quiso hacerle honor con una película de su gran creación y el resultado es más desastroso de lo que recuerdas. Así que hablemos de esta película. El inicio de esta película es literalmente un copy-paste de la película original pero contado por Jake, el protagonista y cuidado, es el hijo del mariscal Pentecost. Y quiero que vean esto porque de verdad es insufrible. Literalmente este chico dice, lo que haya hecho mi papá me vale madre, yo voy a vivir la vida loca. Aquí esto es algo que me llama enteramente la atención. Si este chico es el hijo del mariscal, ¿por qué esto no se mencionó en la primera película? ¿No se supone que el mariscal protegía a todos? Es para que mínimo haya querido que su hijo ficticio estuviera con él en toda ocasión, ¿verdad? Digo, no lo van a dejar a su suerte sin que esté a su lado mientras el mundo se va a la fregada. Han pasado 10 años desde que se cerró el abismo gracias al mariscal. ¿Y el Beckett? Pues bueno, bien gracias, porque no lo van a mencionar en toda la película. El mundo se recuperó de los sucesos, pero no del todo, ya que siguen reparando la guerra. Excepto el que anda tirando la botella como si hubiera puesto dinero para la peda. Y lo que en la primera película vimos una introducción como pocas, aquí vemos a un personaje despreocupado de las acciones de su padre. Fiesta totalmente de agrado y un CGI que deja mucho que desear. Y así es como no se debería hacer una introducción. El chico se fue a vivir a la mitad de lo que quedó de una mansión y este evita que se roben sus galletas, su cereal y la salsa picante. No tengo ni idea de por qué meten esto, pero bueno. Así que este morro se va a meter un depósito de Jaegers desmantelados ya que se considera como locos a aquellos que se atrevan a armar sus propios Jaegers. A lo que pasamos a un robo que este chico planificó junto a unos matones. Este lo lleva a unos capacitores que se supone que debían estar ahí, por lo que estos no son tontos y le meten un piñazo por mentiroso. Empieza una persecución donde parecía que nuestro compa era rodeado pero los deja encerrados en una trampilla que justo estaba para su uso. Mientras una chica sale corriendo con el capacitor en manos, este la persigue por lo que esta toma una moto y se larga. Y ya a la mañana esta toma la pieza y justo aparece el Jake que llegó al mismo tiempo que ella. Jake descubre que hay un Jaeger construido por alguien y justo en este momento Jake activa el Ultra Instinto. Esta chica se llama Amara, por lo que Jake quiere vender su Jaeger así porque sí. Llega la policía, está a bordo del Jaeger y ambos se escapan del sitio. Y esto que están viendo es real, ahora los niños pilotan Jaegers como si fueran cualquier cosa. Y lo que la primera película era toda una hazaña de un verdadero macho, aquí no importa porque resulta que más adelante cuando los capturan, afirman según por el poder del guión que entre más joven eres, mayor es el vínculo. Esta teoría, se los juro, se va a caer a trozos en los siguientes minutos, van a ver. Ya de regreso en la persecución aparece un Jaeger gigante que es del cuerpo de defensa del Pacífico y tal parece que arrestan a todos aquellos loquitos que quieren armar sus propios Jaegers. Los distraen y cuando el Jaeger de defensa lo sigue, este no deja ningún tipo de daño, lo cual es de las cosas que más me chocan de esta película, que en la primera película sientes el paso de cada uno de los Jaegers, esa destrucción que Gypsy dejaba con cada paso, pero estos dejan simples grietas en el suelo como si fueran super ligeros. A los dos protas los capturan y ya en el interrogatorio tenemos una aparición que es una de las cosas buenas que tiene la película y esa es la hermosa Mako Mori. Bueno Mako, qué bueno que apareces porque pues ya es hora de que salves esta película, ¿no? Mako además dice que si quiere salir de prisión tiene que enlistarse junto a la niña para que le eduque a las nuevas generaciones de adolescentes prepubertos que les juro es de las cosas más insignificantes que tiene esta película. Ya en el almacén conocemos a Nate, el sustituto de Beckett, pero no se entusiasmen que este tipo no es que aporte prácticamente nada, más que tener ciertos roces con el Jake por el pasado. Ya sabes, en el típico personaje que se quiere hacer el chingón. Entre estos Jaegers quisiera destacar a Saber Athena, este Jaeger que la verdad es bastante ágil y tiene un diseño buenísimo. Aparte el color está chulo, ¿eh? Y tenemos el regreso de un grande, pero diferente, el gran Gypsy, pero este es Gypsy Avenger. Tenemos a los niños que salvarán al mundo en esta película, que ni me pidan que les diga cómo se llaman porque créame, no nos interesa saberlo. Tal parece que la pelona le tiene envidia a la Mara nada más llegar, ya que esta tal Victoria le costó mucho entrar y nada más como la Mara que literalmente entró por robar partes de Jaeger, pues le tiene envidia. Más adelante en el simulador Amara esta falla y el güerito le dice que no tiene talento después de todo y que quizás no sea la única que deba irse, refiriéndose al Jake. Y ojito con este diálogo. 
You make stronger connections when you're young. And that kind of bond makes for better drift pilot. Ahora los niños son más capaces que un adulto que está entrenado muchísimo mejor, que tiene años de experiencia. Y no sé por qué le trato de encontrar lógica a esta película si más adelante cuando pelean obviamente está fumadota, pierde todo sentido. El Jake busca seguir chingándose el hígado con alcohol y Nate le dice que ambos necesitan trabajar juntos para imponer el ejemplo y bla 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 bla. La verdad esta conversación es aburridísima. No le basta la espuma que hasta le añades más diabetes al marranero que te vas a tragar. Cuídense del diabetes, por favor. Conocemos a la mariscal Shaw que llega con la Mako y el Newton que por fin aparece este tipo a ver si ya termina de salvar esta película. La Mariscal llega a instalarse y Newton menciona que admiraba mucho a su padre y en eso llega Herman, el hermano de Newton, que le pide ayuda con un experimento, ya que este tiene pensado implementar propulsores en los Jaegers ya que su despliegue es muy tardado teniendo pensado utilizar la sangre del Kaiju pero aquí el Newton empieza a actuar medio raro, cuando su hermano le dice que aún tiene pesadillas por lo que vieron en el enlace en la anterior película. Pero Newton le pone pretextos a su hermano para irse de ahí Sospechoso el asunto ¿eh? El plan de la mariscal es utilizar drones que puedan ser utilizados por un solo piloto y de manera remota Por lo que los Jaegers ya no tendrán ningún tipo de utilidad en este mundo Mako habla con su hermano inventado para que pilote el nuevo Gypsy Avenger Y hasta aquí todos se estarán preguntando ¿Saldrá Beckett en algún momento? Pues déjenme decirles que ni madres Este tipo no se menciona, no aparece y nada de lo que hizo es mencionado u honrado en esta película Llegamos al momento donde se los juro casi me saco los ojos Estamos en Sydney, Australia, a ver si nos topamos por ahí a la Dory, ¿eh? En eso aparece Gypsy Avenger soltándolo en medio de la gente donde ni parece que hace daño porque solo levanta un poquito de polvito, ¿eh? Mako va en helicóptero con esa carita tan preciosa, pero en eso algo emerge del mar. Otro Jaeger que empieza a atacar a la ciudad impidiendo el plan de los drones. Nuestros protas salvan a la mariscal y todos atacaban a ese Jaeger rebelde, justo cuando Mako se da cuenta que ese Jaeger tiene energía bastante extraña. Este corta las comunicaciones impidiendo mandar el mensaje, dándose un tiro contra Gypsy, admito que este Jäger es el mejor Jäger que tiene esta película de lejos. Y aunque se mueven como si no pesaran 2000 toneladas, la pelea es pasable. En eso, el helicóptero donde va Mako es golpeado y cuando esta iba a enviar la información, pone carita triste y literalmente... Aquí se muere la Mako. <ríe> Así es, lo que acaban de ver es real. El Jake corre hacia el helicóptero y cuando iba a llegar la caballería, Obsidian Fury se larga del lugar. Jake se ve medio triste por esto, y digo medio, porque lo único que hace es prácticamente poner una fotito que seguro se sacaron en la película esa, donde ni se parece, y la Mako se ve igual que en esta película. Y procede a darle una lección a la Mara con el simulador. Prácticamente el único duelo que tiene con la persona que lo apoyó en todas sus cagadas es decirle «Ella era como mi familia». Y eso es todo. Además, matan al segundo personaje más importante de esta franquicia, como por qué habría que matarla. No es un personaje inútil, es de los más capaces de su época e incluso más que los ineptos que usan en esta película. En muchas ocasiones ves el duelo de un personaje en películas, animes o series y te duele su partida. Y aquí no niego que es triste, pero más que ser triste, es decepcionante el cómo se deshacen de personajes brutales de la película pasada, o peor aún, que le dan un uso mediocre y que no aportan nada a la trama ni a la historia ni a nada. ¿Vemos a Jake pasar por algún tipo de duelo y sufrir por esto? Pues no, realmente no. En otras historias ves que el personaje principal le duele en lo más profundo y atraviesa ese duelo porque es lo que una persona normal haría. No simplemente te va desde el tema y no sirve de nada su partida. Amara y Jake se sincronizan y vemos el pasado de Amara donde perdió a toda su familia, lo cual este es un suceso que me gusta mucho, porque ves que esta chica tiene su transformación, no fue buena con los Jaegers, pero aún así se esfuerza en poder hacer algo. Por lo que para mí es el único personaje destacable junto a otro, que ya lo mencionaré más adelante, de esta película. Hasta ella que ha perdido a su familia hace tiempo aún pasa por ese duelo de haber perdido a alguien, no como el otro güey. Jake es llamado por la mariscal para intentar descifrar lo que Mako quiso enviar antes de morir. Así que mientras hacen esto nos vamos a Shanghai, China. Newton llega y la mariscal dice que los drones han sido aprobados para su despliegue y vemos cómo van a controlar estos drones, por lo que en 48 horas estos serán desplegados. Ah, que me cago. Tomen agua. Y ahora se van a ir para atrás porque vemos a cientos de drones y este llega a casa hablando solo con su esposa de cómo le fue en su día. Y cuando vemos a su esposa, su esposa literalmente es un Kaiju y su nombre es Alice. 
teniendo una escena para nada agradable y, y hasta rara. A estas alturas ya no sé ni qué pensar de esta película, en serio, qué desastre. Finalmente se revela de que Mako dejó el mensaje de que hay un lugar en Siberia, pero no saben qué hay ahí hasta que piden permiso para llevar a Gypsy a investigar el sitio. Llegamos a Clima Nevado y de repente Obsidian Fury por fin tendría su tiro contra Gypsy Avenger, la cual esta pelea para mí es de lo más destacable de esta película. Y algo que tengo que recalcar es que ambos pelean con un soundtrack para nada memorable, ¿eh? nada como la primera película definitivamente. Lastiman a Obsidian Fury y lo dejan como a Kakyoin. Y al quitarle el casco se dan cuenta de que era un Kaiju que tenía varios cerebros que controlaban partes del Jaeger. Dándose cuenta que esto no lo hicieron los precursores, lo hicieron los humanos. Amara tiene la brillante y tonta idea de ir a investigar las entrañas del Jaeger para ver qué podrían encontrar. En eso, la Amara corta uno de los cables y le cae ácido al pobre asiático. Amara es echada del programa y su cara no podría ser menos risible, la verdad. ¿eh? Never Claro, Amara, sigue negando que es tu culpa, es como que no te importa. ¿Ah? encajaba aquí, chingada madre. Finalmente dicen algo útil y la Mara dice que el sistema de Obsidian Fury era de industria Shao. No sé cómo los encargados de examinar esto no se dieron cuenta antes y ella sí, pero bueno. Al German le dan la misión de ir a hablar con su hermano Newton en lo que analizan esta situación. La Mara es echada y el Newton tiene problemas con los drones actuando como un reverendo imbécil que ni él mismo sabe por qué está pasando esto. Pero ni tan imbécil, porque lo que van a ver y escuchar es para dejar de ver esto, en serio. Cuando llegan los drones estos son controlados por los Kaiju que empiezan a atacar a toda la base. Amara se queda parada en medio del desmadre para añadirle más dramatismo a la escena y finalmente Herman habla con su hermano. Ambos son arrestados y en pleno ascensor se chingan a cuatro tipos preparados para estas situaciones. Así es, un cojo y un caifílico se madrean a estos tipos sin ningún tipo de experiencia. Ambos corren para desactivar los drones, pero en eso... Newton inicia un protocolo de brecha. Dios mío, de verdad, loco, ya basta, puta madre. Ahora resulta que este tipo que salvó al mundo se hizo un villano de la nada y espérense porque matan al pobre mariscal y Herman le pregunta por qué hizo esto y esta es su respuesta. Este tipo ahorca a su hermano corrompido por ellos y luego le pide disculpas a su hermano porque según están en su cabeza. Ahora se volvió esquizofrénico el cabrón. La mariscal Shao llega para detenerlos y este huye. Nate y Jake desesperados por esto son contactados por Herman donde él y la mariscal intentan frenar las brechas hasta que finalmente lo consiguen deteniendo a todos los Kaiju y frenando las brechas. Pero tres Kaiju pasaron las brechas que son categoría 4 y 5. Amara es reintegrada por Jake y llega Herman con ayuda y es la mismísima mariscal pero se fue a peinar y cambiar de ropa, ahora va a ser de ayuda junto al equipo. Es que me encanta la música super épica con su llegada como si este personaje fuera tan relevante, en serio, eh. Si aquí en esta escena hubiera llegado Beckett, créanme, la película hubiera sido muchísimo mejor. Resulta que al analizar a dónde se dirigen los Kaiju se dan cuenta que van directo al monte Fuji en Japón, ya que hay elementos raros para ellos, y si estos interactúan con la sangre de ellos, básicamente eliminarían la vida en todo el planeta Tierra. Sí, sí, la puta historia de mierda que se va a acabar el mundo, bla, bla, bla. Literalmente se atrevieron a usar el mismo soundtrack mítico, pero hicieron un remix todo pitero. En efecto, esto no es cine. Los propulsores del Gran Herman funcionan y los llevan en putiza hacia el monte Fuji. Y chequense nomás esta escena. Ya con esto la verdad se ganó un puntito extra a la película. Qué gran meme. En Tokio, Japón, los Kaiju llegan a causar su desmadre de todo el tiempo. Y la verdad admito que me da gusto volver a ver estos grandotes en una película. Y sus diseños sorpresivamente están bastante bien. De esta pelea, el que mejor veía para mí es Saber Athena. Y aunque este es el más veloz, sigue siendo rarísimo verlos moverse tan rápido. La verdad no me acostumbro, eh. Los Kaiju son tan fuertes que tanto Jaeger no pueden con ellos. Y tenemos a Newton actuando pésimamente como villano. Y sacando unos drones para ayudar a los Kaiju, estos se adhieren a ellos para poder fusionar a los tres Kaiju en uno solo, donde tenemos un Mega Kaiju que probablemente esta madre sota era categoría 10 de lo gigante que era. Los Jaegers se preparan y corren a la batalla, pero este Kaiju les mete una arrastrada de un solo golpe. Amara aún seguía bien, así que se arrojan nuevamente a la batalla donde destruyen uno de los tres cerebros que tenía este Kaiju. Nate es herido de gravedad y Amara corre hacia Gypsy ocupando el lugar de Nate en este momento. No que se supone que los niños entre más joven eres, más fuerte es el vínculo, no sirvió de ni madres, quedaron como pendejos. Lo cual me deja pensando en la gran carga neuronal que ejerce un Jaeger ya que Jake no pudo ni siquiera levantar a Gypsy cuando el mariscal Pentecost y Beckett pudieron conducir un Jaeger ellos solos. O sea, para que vean lo leyendas que fueron estos tipos. Así que aquí aparece Scrapper, al antiguo Jaeger de Amara. 
para llevar un propulsor y soltarlo a la mano de Gypsy. Salen disparados llegando casi a la atmósfera por lo que ahora tocaba la caída libre y la ignición por las altas temperaturas. Y Gypsy comienza a arder por las altas temperaturas, lo cual yo me pregunto, ¿cómo es que siguen intactos dentro de la cabina si esta está casi toda perforada? Fija en el blanco y Amara tenía que desconectarse para que Jake la cachara como Toreto en Rápido y Furioso. Cuando estos iban a pelarse en la cápsula, esta falla y Scrapper llega para rescatarlos y evitar el impacto, perforando el caillú dejándolo a la mitad. Newton frustrado por esto ya se quería ir pero Nate llega a pegarle un madrazo para que se deje de puterías. Estos dos juegan en la nieve y acaba esta aberración que quita el nombre de Pacific Rim porque esto fue un desastre. Y tenemos una escena final donde todavía pueden echar a perder todavía más esta película donde Newton dice que esto aún no acababa y aparece el Jake diciendo que en lugar de que los Kaiju vengan que ellos van a ir por ellos. No te preocupes Jake, no pasa nada, no van a ir por nadie, ¿sabes por qué? Porque no va a haber otra película. Si algo hemos aprendido es que las secuelas no siempre son canon, y lo mejor es fingir que esto nunca pasó caballeros. Hasta que Guillermo del Toro no venga a sacar una secuela, esto no es Pacific Rim. Gracias. Ahora quiero leer sus comentarios. Yo sé que van a comentar porque sé que a nadie les gustó esta película y lo entiendo. A mí tampoco me gustó. Pero de igual manera comenten qué piensan de manera objetiva de esta película. Les dejo por acá el video de la única película que existe de Pacific Rim. Así que ya se la saben raza, nos vemos en el siguiente video. Arriba Derchi.